Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari. Leo tunashuhudia kwa Hello naitwa Vanessa Mdevi money on the track. Na unatizama TBC Safari. Mimi napenda utalii wa ndani. Wewe je? Unasubiri nini? <laughs> Tafiti za akiolojia zinaonesha kwamba zaidi ya miaka 30 kabla hajazaliwa Nabii Isa ama Yesu kulikuwa na maisha ya binadamu wa kale katika pango hili la kuumbi lililopo katika kijiji cha Jambiani kisiwani Unguja. Mimi ni Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari. Leo tunafanya utalii wa pango. Pango hili ni la kuumbi. Ungana nami hadi mwisho kuweza kujifunza mambo mbalimbali ya kale yanayoendana na nafasi ya kukuza utalii na jinsi gani pango hili limekuwa maarufu na kutangaza utalii wa Zanzibar Afrika Mashariki na Kati. hadisi zinasema kwamba um, kulitokea watu wawili wapenda nao uh, wakaja katika eneo hili wakakaa wakapumzika uh, baadaye yule mmoja msichana akatumbukiza kijiwe kwenye eneo la, la wazi wakati uko juu akasikia e, mlio wa maji ume umetumbukia akasema ah hebu nijaribu tena mara ya pili nisikize labda pengine inaweza nikapata amelizum akatumia tena mara ya pili akasikia vile vile mlio wa maji akamwambia mwenzake kwamba ah huko chini naelekea kuna maji kuna sehemu iliyo wazi kuna pango hapa sasa ndio akatafuta njia ya kuingia katika ile pango wakaingia bahati nzuri akakuta kuna kuna maji mengi tu hasa alipoona kuna maji wakatumia maji yale kwa kukoga baadaye wakaondoka lakini kwa sababu ni jambo ambalo kwa lilikuwa lina li, linamkera huyu binti anataka kukutoa taarifa kitu gani ame amekigundua kutoka maeneo haya lakini akashindwa kwa sababu kulikuwa kuna maswali mengi ndani yake ulifika fikaje ilikuwaje sasa ikabidi tu anatafuta shoga yake amueleze kwamba tumekwenda pala fulani tumekutia kuna kitu fulani hazile habari zikaenea kidogo kidogo mtaani zikaenea kwa watu wengine baadaye watu wakasema ah basi twendeni tukaangalie walipokuja sasa huko wakuta huu uwanja mpana kabisa wasema eh kama kumbi maana ili ni kumbi maana ukumbi mkubwa sasa kuanzia hapo pango hili likaanza kuitwa kumbi hapa ni mlango tunaotumia hapa tunaingia kwenye kevu pale unatokea tunaingia hapa kwenye kevu na mfano wake ni huo hapa ni mlango mkubwa huo ambao ndio sawa na hapa. Kiingia ndani utakuta kumegaika sehemu tatu kubwa. Sehemu ya kwanza inaitwa ni, ni ukumbi ambayo ndio yenye, yenye jina yalozalisha kuita kumbi kevu. Ni ukumbi uliokuwa mkubwa ambao ulikuwa unakaliwa na watu wasiopungua kama 1500 kwa wakati huo miaka 30 iliyopita. Halafu unakwenda unakuta rumu nyingine ambayo ilikuwa inatumika kwa hao wakazi walikuwa wanakaa mle ndani na ilegaika sehemu mbili kulikuwa kuna wanawake na wanaume wanawake 
walikuwa wanakaa ndani zaidi na wanaume walikuwa wanakaa hapa mwanzo walikuwa wanatumia vitanda vya majani wanatafuta majani alafu wanakata wanatumia chini na wanawake walikuwa wanakaa sehemu ya mbele zaidi kule kwenye vyumba vidogo vidogo na kama mtu alikuwa anakuwa na familia yake alikuwa yule bosi huwa anampa sehemu maalum ya kuishi na familia yake pango hili limekaliwa karibu miaka 30 kabla kuzaliwa kwa nabii Isa na matokeo haya yamepatikana kutokana na utafiti wa mwanzo ambao ulifanywa na profesa Felix Chami wa chuo kikuu cha Dar es Salaam huyu ndio mtu wa mwanzo ambaye alikuwa alifanya utafiti katika pango hili tumeligundua pango hili mwaka 2005 sio kwa sababu tumeligundua kwamba lilikuwa halipo lakini kwa sisi ndio tumeliona mwaka 2005 na tukapata ushawishi wa kufanya utafiti wa kiolojia katika ile pango ndani ya pango hili kuna sehemu ambayo ni hii hapo ina alama ya vitambaa vyekundu na vyeupe hiyo ni alama ambayo inaonesha kwamba miaka ya nyuma katika visiwa hivi vya Zanzibar kabla haujaingia Uislamu baadhi ya watu walikuwa wanakuja katika eneo hili na kufanya ibada ya mizimu lakini hadi hivi sasa kuna baadhi ya watu wanakuja wanaendelea na shughuli zao za matambiko na masuala ya mizimu mapango kama tunavyojua katika eh, jadi na desturi za Kiafrika E, wata, wana, watu wengi wanatumia e, maeneo ya mito, mapango, miti mikubwa na maeneo kama ya kwa ajili ya kufanya tambiko zao. Kwa hiyo pango hili pamoja na kuwa limepata utafiti, limefanyiwa utafiti wa kiolojia na kulikana ma, ma, mabaki ya zamani, lakini vile vile watu wa maeneo haya wanatumia eneo hili kama ni sehemu ya shrine, sacred place ambapo wanakuja kuzungumza na ancestors wao na wanaomba kile ambacho kwa wenyewe wana wana wanakitaka. Kwa hiyo kwa kweli ni muhimu kwa watu wa anthropolojia kwa sababu inaendeleza ule utamaduni wa watu ambao kumba wanao katika katika maeneo. Anthropology ni fani ya watu wanaosoma utamaduni wa watu. Sasa hawa wanapenda sana mambo ya baki vile vile, yani intact, authenticity maana baki katika uhalisia wake hawapendi hata hata watalii hawapendi kwa sababu wanajua kwamba watalii wana distract wana haribu utamaduni wa watu husika kwa hiyo wao kwa kweli uh, wanapenda hali kuwa katika hali yake uwasilia utamaduni uweze kubaki kwa sababu ni moja kati ya nyenzo muhimu ya kumtambulisha mtu au jamii fulani utamaduni wake ni yani kama ni, ni silaha ambayo kwa inaweza ikamsaidia mtu eh, kujulikana kama ni mtu wa wa, wa, wa eneo gani Miaka nyuma inaaminika ndani ya pango hili kulikuwa na maji mengi lakini nadhani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi maji katika baadhi ya sehemu yamekauka lakini kuna sehemu moja ambayo maji yamebakia ambayo ni hili pale kama unapona kuna vijana wame, wako pale wanakunywa maji wanapokezana kisha kunywa huyu anakunywa huyu nimejaribu kidogo ya baridi matamu na napendeza. Kwa hiyo wakazi wa pembezoni mwa pango hili na pia wa vijiji jirani ambao wanapita njia wakishikwa na kiu wanakuja katika pango hili na kupata maji ya kunywa. kama makunduchi kule tumekuja sehemu karibu tu hapo kutafuta miti ndio maana wanafunzi wakanambia mwalimu tumeshikwa na kiu huna sehemu tutayopata maji nikaambia ipo sehemu lakini twenze tu ni ila mbali kidogo akasema sawa ndio tukaja hapa tumefika maji hapa ni safi baridi eh siku zote wanatumia hata kama utakuwa na sehemu unaweza ukatia ukachukua nyumbani ni sehemu ambayo yenye kisima yenye maji ndani ambayo hayo maji yalikuwa yanatumika kwa shughuli zote kunywa kufua ku, 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 kutumia yani kwa matumizi ya kibinadamu yote jumla halafu badala hayo maji eh, kuna sehemu kwenye maji 
kuna njia kutokea nji kabisa juu kabisa kwenye kebe nye. Lakini... mabaki ya zana za mawe mabaki ya binadamu walioishi miaka mengi iliyopita mabaki ya viumbe vya baharini na mabaki ya wanyama wakubwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vimepatikana katika pango hili na watafiti wa ekolojia na kulifanya pango hili kuwa maarufu katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Uh, baada ya kufanya utafiti wa kiolojia katika ilibango kwa miula miwili tuligundua baadhi ya vitu vingi sana vya zamani ambavyo vimepatikana katika ilipango. Tumekuta mifupa ya wanyama ambao sasa hivi hapo tena Zanzibar. Wakiwemo girafu, wakiwemo tembo, wakiwemo nyumbu, pundamilia na wanyama kama hao. Lakini vile vile cha kufurahisha zaidi ni kwamba tumepata hata mabaki ya mifupa ya mbuzi pamoja na mifupa ya kuku mifupa ambayo imesababisha watafiti wengi kuja sasa Zanzibar kufanya utafiti katika pango hili na hawa hapa ni wanyama ambao walikuwa wanapatikana katika hiyo cave na wanyama hawa jinsi gani tulivyokuwa tumewapata hapa Tanzania visiwani wakati huo ilikuwa bahari hakuna na nafikiri wazee ndio maana wakafikiria wakaifanya hii iwe Tanzania kwa sababu ili kwa bahari hakuna kutoka Tanzania bado mpaka kuni hapa kisiwani isipokuwa pale pale kulikuwa pana mkatiko tu eh, wa maji sasa wanyama walikuwa wanavuka kama vile wanavuka Tanzania bara kutoka nchi hii na kwenda nchi nyingine sasa walipokuwa walikuwa pana mvuko ule wa maji wanavuka wanakuja huku wanaka lakini ule mmongonyoko ulikuwa unaendelea paka baadaye ule mmongonyoko ukawa mkubwa ukaifanya ile ikawa bahari sasa wale wanyama wa hapo waliokuwa upande wa Zanzibar wakashindwa sasa kurudi wakaendelea kubaki hapa kwa hiyo mifupa ya wanyama wote hao imepatikana ndani ya ile kevu eh yote imepatikana ndani ya ile kevu alafu ndio ikaja ikafuata hiyo historia na hayo maelezo ambapo walikuwa ile mifupa wanapopointi ule mfupa hichi chombo huko nyuma anakuja picha ya mnyama sasa anakuwa kama farasi anaonyesha farasi wanapomulika mfupa mwingine wanakuta kama kuku wanajua huku huyu alikuwa ni kuku wanapo sasa ilikuwa ndiyo kama hivi wanamulika wanakuta swala wanajua huyu ni swala wanamulika wanakuta tembo wanajua kwamba huyu ni tembo kwa hivyo hao wanyama waka wakafikiriwa kuchukuliwa kwenye picha ili kuainisha kwamba ni wanyama ambao walikuweko kwa wakati huo lakini kwa sasa hivi hawapo tena wanyama tulikuwa tunawakia nao ni machache tu kama punda punda tunaye na na ngombe tunaye kwa sababu kwa wakati huo walikuwa wote walikuwa hawako kwenye hima, himaya ya wanadamu wote walikuwa ni wanyama wapori wakati huo utafiti wa taaluma ni moja ya aina ya utafiti ambao unafanyika sana ndani ya pango hili kutokana na vitu vya kale ambavyo vimepatikana ndani ya pango hili kumefanya wasomi kutoka nchi mbalimbali kuja katika pango hili na kufanya utafiti na hatimaye kuchapisha uh, vitabu vyao na taaluma hiyo kuitangaza sehemu mbalimbali duniani hali iliyosababisha watalii wa aina mbalimbali kuja na kutembelea pango hili bahati nzuri katika utafiti wote ufanya na kina Prof. Chami 
tulipata mabaki ya binadamu wa kale katika ili pango ambao kwa na range kwenye miaka elfu kumi BC na mabaki yale yalifanyiwa utafiti na kupelekwa katika vyuo mbalimbali kwa wataalamu wengine wa kusoma ya sumeki kufanya carbon dating ili kuleta umri wa kile ambacho kimepatikana katika ile maeneo lakini bila shaka wataalamu wengi wa nje kwao ilikuwa ni jambo yani la kutokuamini na akaamua kuja kufanya tafiti tena katika pango hili na akafukua kila pale ambapo kuwa Professor Chami alifanya utafiti wake wakafukua trench zake ili kuangalia na watapata mabaki kama yale ili waweze kulinganisha sasa hii ni changamoto lakini changamoto hii imeleta faraja kubwa kwa kuwafanya watafiti wengi kuja Zanzibar na kufanya utafiti katika pango hili ili kupata ushahidi zaidi wa mabaki ya kibinadamu mabaki ya asili ambayo kwa yako chini ya ya, ya pango hili Marikani, Chuki Changu ni um, University of Wisconsin Madison. Um, Nani na soma ki, uh, Kiswahili na Archaeology ya uh, Afrika Mashariki. Okay. Uh, sasa tunachimba um, kwa sababu uh, ni lazima kujua historia ya occupation ya kumbi. Um, Mwana Archaeology ya kutoka Chuki Kucha Dar es Salaam wamefanya kazi hapa na wametafuta samani kutoka uh, miaka kumi na saba wakati in the past so ni uh, sehemu muhimu sana kwa historia ya Zanzibar kwa sababu um, this is the oldest occupational site we have in East Africa in coastal East Africa kwa sababu kuna you know sehemu kwa human evolution barani lakini kwa coast uh, coastal East Africa ni uh, si rahisi ku uh, to find um, sites ya umri zaidi kwa sababu cli- kwa sababu climate change um, the, the oceans have destroyed most of the sites so lakini kumbi is about 3 kilometers from the ocean so kwa hivyo um, tunaweza kutafuta samani hapa so it is very important for east african history huu ni mfupa wa mwanamke ambayo ndani yake mle kwenye pango kulikutana na makaburi ikakutwa hii mifupo ya wanawake eh, na mafuo ya vichwa yasiyopungua kama 15 mpaka 20 yakiwa sehemu moja na huu hapa ni uti wa mgongo eh, na na hii hapa na hii hapa ni mifupa ambayo imetoka kwenye kwenye kiuno na kuendelea mpaka kwenye mafuti eh, hii hapa hii hapa ni vipande pande na hii hapa iliyokuwa imekamilika kuna mradi mmoja wanaita ceiling Uh, walikuja kutoka Uingereza na wakafanya utafiti katika lipango na kwa kweli matokeo yake hayakupishana sana na matokeo ambayo kwa tuliyapata pale awali kwa hiyo pango hili limekuwa maarufu duniani kwa sababu wataalamu wengi eh, walishiriki katika kufanya utafiti katika pango hili wakiwemo kutoka Uppsala University French in Sweden kutoka Madagascar kutoka India walikuja kufanya utafiti wa pamoja kwenye hili pango na Uh, presentation zake zilifanywa katika karibu dunia nzima Japani na kwingineko. Kwa hiyo kuna watu wengine wameona presentation ya pango hili wakiwa Japani wakavutiwa na hili pango na walipokuja Zanzibar wakataka kuja kuona hili pango la kuumbi ambalo kwamba linakwenda 30,000 years BC. What is historia Zanzibar kabla ya hapo ilikuwa ni range kwenye karne ya mwanzo ilikuwa ndio historia iliyopo baada ya uh, mwandishi yule mgiriki katika kitabu chake cha Peripress and Erythian Sea ndio amezungumzia kuhusu masuala ya coastal area lakini kumbe ilikuwa si hapo tu kumbe Zanzibar ilikuwa ina historia back then 10000 years BC sehemu hii pango hii uh, for about uh, for at least the last 3000 years ni nyumba ya wasasi uh, na uh, wavuvi so 
tunaweza kupa kutoka sorry tunaweza tafuta hapa um, uh, mifupa na uh, shells nini Con shells kombe Con ya bahari kwa mfano um, leo actually in five, last five minutes tumeta futa he ni uh, mfupa labda ya uh, uh, nyama kama farasi au punda ni uh, mfupa ya ngu so ni muhimu sana kwa sababu sasa uh, kwa sababu sasa tunajua um, in the past kuna wanyama kama punda na farasi na kadhalika that we do not have in Zanzibar anymore na watu wa zamani wame piga and they killed it and ate it over here in this cave so India yeah if you watch this you'll be able to see um, it'll be black kwa sababu wame pika hapa yeah kwa hiyo ni kwamba watu wa mapangoni kama tunavyosoma katika historia ni kwamba kumbe walikuwa naishi hata hapa Zanzibar katika pango hili la kuumbi na walikuwa wanalitumia pango hili kwa makazi lakini vile vile ilikuwa ni sehemu yao ambao kwa wenyewe walikuwa wanafanya shughuli zao pale nje kwenye geti kwa ajili ya kuwinda na kupata chakula kwa ajili ya maisha yao ya kawaida idea ni you will be able to tell the development of maritime cultures from what people eat so that is why you dig over here and you find what people eat and in zuri kujua development badaya um, millennia Uh, kwa kweli eh, pango hili eh, kwa kweli sasa hivi lina, lina nafasi kubwa sana katika eh, biashara ya utalii. Kama tunavyojua kwamba Zanzibar ni nchi ya visiwa ambayo kwamba haina haina wanyama eh, haina mboga za nyama kama kama nchi nyingine. Kwa hiyo zaidi tunategemea utalii wa beaches pamoja na utalii wa kitamaduni. Sasa kwa kweli pango hili tangia lifanyiwe utafiti wa kiolojia. Kwa kweli lime, limeanza kuleta faida na kutoa matunda kwa yale mabaki ya kihistoria ambayo kwa yamepatikana katika ile eneo. Serikali kwa maksud iliamua e, kujenga e, museum ndogo katika eneo hili la kuumbi e, ambao kwa imeweka vitu ambavyo vimepatikana katika hili eneo. Hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu e, eneo la, eneo la, la Jambiani ni eneo la, la, la kiutalii. Kuna hoteli nyingi lakini watu wanachoka kukaa beaches na na kuungua tu na kuota jua na kwa nataka wapate baadhi ya maeneo angalau watoke e, baadhi ya wakati kuangalia vitu vingine ili waweze kupata muda mwingi wa kukaa katika e, katika, e, katika katika visiwa sasa serikali imeamua kutengeneza new attraction e, tourism attraction nyingine ambao kwa hili pango wakiweka na museum kwa kweli e, watu wa, wageni wameanza kuja uh, i see uh, uh, many things uh, what do you mean murcia Spider, spider uh, murciélagos uh, and, and all rest of human prehistoric mm. uh, being the sea uh, of the weight water and and the people escape the doing research the 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 arena i don't know who's in arena uh, Uh, and the director is is very easy person yes i like this what are you going to say about this one when you go back to spain or anyway oh no i, I don't see a, a similar cave in spain yes is is a singular cave yes here yes so um, are you going to be ambassador of this cave to Spain what are you going to be ambassador Barcela i don't know uh, what is Barcela are you going to talk good of this cave in yes 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 mm. yes like like very much mm -hmm. yes i'm hoping that um, sites like this will help us demolish the last relics of colonialism to show that africa has this unique and amazing history and that predates anything that we find similarly in Europe and to to let go of this notion that Africans are not capable of having history so what we see here is that they have amazing and unique historical trajectories so that is my final thought yeah mtazamaji tumemaliza kutalii katika pango la kihistoria la kuumbi 
na umejifunza kuhusiana na masuala ya mambo ya kale na umejua kivutio kipya cha utalii ambacho labda hapo awali ulikuwa hujui siku ukiamua kufanya utalii wa ndani na kuja Zanzibar usisite basi kufika katika pango la kuumbi ujifunze mambo mengi na vile vile ufurahie hali ya hewa maana mle ndani ya pango kuna hali ya hewa ya ubaridi baridi inayopendeza na kuvutia. Mimi ni Fatma Matulanga na hii ni TBC Safari. Mtazamaji usiache kututazama kupitia YouTube channel na pia pia usisahau kugonga like na kusubscribe ili uweze kupata vipindi vingi na uone na ujue maeneo mengi ya vivutio vya utalii vilivyopo hapa Tanzania. Usikose kipindi hiki kila Jumamosi saa tatu kamili usiku na marudio siku ya Jumanne saa saba na nusu mchana hapa hapa TBC1 ukweli na uhakika